ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ റിവിഷനാണ് നമ്മളിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഇതിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫയലോജൻറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓരോ രീതി അനുസരിച്ച് അല്ല പല രീ തരത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസ്ഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്യൂ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് ഹാബിറ്റ് കളർ നമ്പർ ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ലീഫ് ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സച്ച് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ലിനേയസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ആരാണ് ലിനേയസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ അഫിനിറ്റീസ് എമങ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയൊക്കെ നാച്ചുറൽ അഫിനിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ആസ് വെൽ ലാസ് ഇൻറ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് അനാട്ടമി എംബ്രിയോളജി ആൻഡ് ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി അനാട്ടമി എംബ്രിയോളജി ആൻഡ് ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ ഇൻറ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ജോർജ് ബന്ധം ആൻഡ് ജെ ഡി ഹുക്കർ ജോർജ് ബന്ധവും ജെ ഡി ഹുക്കറും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധമാൻ ഹുക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റാണ് ഫൈലോജൻറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയസ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇവല്യൂഷൻ ഒരു പരിണാമത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈലോജൻറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിസംസ് ബിലോങ് ടു സെയിം ടാക്സ ഹാവ് എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഒരേ ടാക്സയിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫൈലോജൻറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഹച്ചിങ്സൺ ആണ് ഈ ഫലോജൻറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹച്ചിങ്സൺ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഉണ്ട് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ഉണ്ട് കീമോ ടാക്സോണമി ഉണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ന്യൂമറിക്കൽ മീൻസ് എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ന്യൂമറിക്കൽ മീൻസ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലേ അതുപോലെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എസിൻ അസൈനിങ് നമ്പർ ആൻഡ് കോഡ്സ് ടു ടു ദ ഓൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറും കോഡ്സും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെല്ലുമായിട്ട് അല്ലെ സൈറ്റോളജിയുമായിട്ട് വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ക്രോമസോം നമ്പർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയറിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കീമോ ടാക്സോണമി നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ കീമോ മീൻസ് കെമിക്കൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിലെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റുവൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കീമോ ടാക്സോണമി ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുള്ള ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽഗകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ആൽഗകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആൽഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽഗകൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ബിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ വലിയ പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ല അല്ലേ
കെൽപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഒരു മാസീവായിട്ടാണ് കെൽപ്പുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അത് മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് കെൽപ്പുകൾ ഇനി റീപ്രൊഡ്യൂസ് വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി ബൈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇവരുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനിലൂടെയാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ച്വലി നടക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മൊട്ടൈൽ സ്പോസ് കോൾഡ് സുബോസ്പോസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സുബോസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് മൊട്ടൈൽ ഫോമാണ് സുബോസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെക്ഷൽ അപ്പോൾ ആൽഗകളുടെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്പോസ് ഏതാണ് സുബോസ്പോസ് ആണ് ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ അല്ലേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഗ്യാമേഡ്സ് ഗ്യാമേഡ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഐസോ ഗ്യാമസ് ഐസോ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അനൈസോ ഗ്യാമസ് അടുത്തതാണ് ഊ ഗ്യാമ എന്താണ് ഐസോ ഗ്യാമസ് എന്ന് ഐസോ മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരേപോലെയുള്ളതോ അപ്പോൾ ബോത്ത് ദ ഗ്യാമേഡ്സ് ആർ സൈ സെയിം സൈസ് ആൻഡ് മോട്ടേ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്യാമേറ്റുകളുടെ ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്യാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റുകളുടെ ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഗ്യാമേഡ്സുകളും ഒരേപോലത്തെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഐസോ ഗ്യാമസ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റും സെയിം സൈസും മൊട്ടയിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐസോ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറയാം ഇനി അനൈസോ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആർ ഡിസിമിലർ ഒക്കെ രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ സൈസും അതുപോലെ മൊട്ടയിലെയും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മൊട്ടയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മൊട്ടയിലല്ലായിരിക്കും ഒരെണ്ണം ചെറുതായിരിക്കും ഒരെണ്ണം വലുതായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അനൈസോ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഊ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറയും ഊ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ ബട്ട് മൊട്ടയിലായിരിക്കും മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് സ്മോളറും അത് മുട്ടയിലുമായിരിക്കും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് നോൺ മുട്ടയിലുമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം ഊ ഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇനി ആൾകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആളുകളുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിരുന്നു എങ്കിലും ജനറലായിട്ട് ആളുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് ഓൺ എർത്ത് ക്യാരി ഡൗട്ട് ബൈ ദ അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഈ ടോട്ടൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ്റെ പകുതിയും ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ഈ ആൽഗകളാണ് അതായത് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആരാണ് കൂടുതലും ആൽഗകളാണ് ഇൻക്രീസ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇൻ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇവയാണ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മെനി സ്പീഷീസ് ലൈക്ക് ലാമിനാറിയ സർഗാസം എക്സെട്ട ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലാ ലാമിനാറിയ സർഗാസം നെക്സ്റ്റ് അഗാർ ഒപ് ഒപ്റ്റേണ്ട് ഫ്രം ജെലിഡിയം ആൻഡ് ഗ്രാസിലാറിയ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഐസ്ക്രീംസ് ജെല്ലീസ് ആൻഡ് ആൾസോ യൂസ് ടു കൾച്ചർ ബാക്ടീരിയ അപ്പം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അഗാർ ഈസ് ഒപ്റ്റേണ്ട് ഫ്രം ജെലിഡിയം ആൻഡ് ഗ്രാസിലാറിയ എന്ന് പറയും ഇത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഐസ്ക്രീമും ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ കൾച്ചർ മീഡിയകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ കൾച്ചർ മീഡിയം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ അഗാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആൽജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽജിൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ബ്രൗൺ ആൽഗെ ആൽജിൻ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ബ്രൗൺ ആൽഗെ ആൻഡ് കരാജിൻ ഫ്രം റെഡ് ആൽഗെ കരാജിൻ ഫ്രം റെഡ് ആൽഗെ യൂസ്ഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൽജിനും അതുപോലെ കരാജിനും കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോറല്ല ആൻഡ് സ്പൈറല്ല ആർ യൂണിസെല്ലർ ആൽഗെ റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് യൂസ് ആസ് ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് എവ ഈവൻ ബൈ സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് ക്ലോറല്ല അതുപോലെ സ്പൈറലിന് ആർ യൂണിസെല്ലാർ ആൽഗകളാണ് ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സിന് ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇത് ആ ഈ ആൽഗകൾ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗകളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആൽഗകളെ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ആൽഗകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ
ഇവയുടെ സെൽ വോൾ ഹാസ് ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് സെലലോസ് ആൻഡ് ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് പെക്ടോസും ഇവരുടെ സെൽ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ലെയർ സെല്ലോസ് കൊണ്ടും ഔട്ടർ ലെയർ പെക്ടോസ് കൊണ്ടുമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പൈറനോഡ്സ് അസ് എ സ്റ്റോറേജ് ബോഡി ഫോർ സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പോൾ ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പൈറനോഡ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ക്ലോറോഫൈസിയ ആളുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ക്ലാമിഡോമണാസ് വോൾവോക്സ് സ്പൈറോഗേര ക്ലാമിഡോമണാസ് വോൾവോക്സ് സ്പൈറോഗേര നെക്സ്റ്റാണ് ഫിയോഫൈസിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺലി നോൺ ആസ് ബ്രൗൺ ആൽഗി ഫിയോഫൈസിയ കോമൺലി നോൺ ആസ് ബ്രൗൺ ആൽഗി ആൻഡ് മെയിൻലി ഫൗണ്ട് ഇൻ മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഈ ഫിയോഫൈസിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ആൽഗിയെ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദേ പൊസസസ് ക്ലോറോവിൽ എ ആൻഡ് സി കാരോട്ടനോയിഡ്സ് സാന്തോഫിൽസ് ആൻഡ് ഫ്യൂക്കോസാന്തിന് അപ്പോൾ ഇവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിഗ്മെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ സി ഉണ്ട് അതുപോലെ കാരോട്ടിനോയിഡ്സും സാന്തോഫിൽസും ഫ്യൂക്കോസാന്തിനും കാണപ്പെടുന്നു ഇവയുടെ സെൽ വോൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെലുലോസ് ആൻഡ് ലിഗ്നിനും അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ജലാറ്റനസ് കോട്ടിങ് കാണപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്താ അൽജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൽജിനെ കുറിച്ച് നേർച്ച എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലേ അൽജിൻ്റെ ജല ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജലാറ്റനസ് കോട്ടിങ് ആണ് അൽജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് മാനിറ്റോൾ ആൻഡ് ലാംനാരൻ ആസ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിയോഫൈസൻ ആൾക്കാരുടെ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഏതൊക്കെയാണ് മാനിറ്റോൾ ആൻഡ് ലാമിനാരിൻ ബോഡി ഡിവിസിബിൾ ഇൻ്റെ ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റൈപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇവയുടെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് അത് മണ്ണിലും എവിടെയാണോ ഇത് വളരുന്നത് അവിടെ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റൈപ്പ് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെമ്മ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ലീഫ് പോലെയുള്ള ഇത് അതിനെയാണ് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെക്ഷലി ബൈ ബൈ ഫ്ലാജലേറ്റ് പിയേഴ്സ് ഷേപ്പ്ഡ് സൂസ് പോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പിയർ ഷേപ്പ്ഡ് ബൈ പ്ലാജല്ലേറ്റ് രണ്ട് പ്ലാജല്ലകളുള്ള ഒരു പിയർ ഷേപ്പ്ഡ് സൂസ് പോസ് ആണ് ഇവയുടെ അസെക്ഷൽ സ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫിയോഫൈസിൻ ആൾക്കുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്ടോകാർപ്പസ് ഫ്യൂക്കസ് ലാമിനാരിയ എക്ടോകാർപ്പസ് ഫ്യൂക്കസ് ലാമിനാരിയ നെക്സ്റ്റാണ് റോഡോഫൈസിയെ കോമൺലി നോൺ ആസ് റെഡ് ആൽഗെ അല്ലെ റോഡോഫൈസിയെ മീൻസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് റെഡ് ആൽഗെ റെഡ് കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രിഡോമിനൻസ് ഓഫ് റെഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇവയിൽ റെഡ് കളറായിട്ട് കാണപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് ഇവയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ റെഡ് കളർ കാണിക്കുന്നത് ഇൻ ദർ ബോഡി എലോങ് വിത്ത് ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് എ ആൻഡ് ഡി ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്കും ഡിക്കും പുറമെ ഇവയിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ആർ ഫൈക്കോ എറത്തിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻറ്റും കൂടി കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവ റെഡ് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഫോണ്ട് ഓൺ സർഫസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്രേറ്റ് ഡെപ്ത് ഇൻ ഓഷ്യൻ അപ്പോൾ സർഫസിൽ ഓഷ്യൻ്റെ സർഫസിലും അതുപോലെ ആഴങ്ങളിൽ നല്ല ഗ്രേറ്റ് ഡെപ്തിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സെൽവോൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് സെലിലോസ് പെക്ടിൻ ആൻഡ് പോളി സൾഫേറ്റ് എസ്റ്റേഴ്സ് ഇവയുടെ സെൽ വോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെലുലോസ് പെക്ടിന് അതുപോലെ പോളി സൾഫേറ്റ് എസ്റ്റേഴ്സും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെഡ് ആൽഗുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഈ അമിലോപെക്ടിൻ അതുപോലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെയും സ്ട്രക്ചറിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ചിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അസെക്ഷലി റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ബൈ നോൺ മൊട്ടൈൽ സ്പോസ് ആണ് അപ്പോൾ റോഡോഫൈസിയൽ നടക്കുന്ന ഉള്ള അസെക്ഷൽ സ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊട്ടൈൽ അല്ല നോൺ മൊട്ടൈൽ സ്പോസ് ആണ് ആൻഡ് സെക്ഷലി ബൈ നോൺ മൊട്ടൈൽ ഗ